Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan bersiaran langsung untuk subjek prinsip perakaunan. Antar soalan anda melalui laman spmflix.com ataupun messenger Facebook spmflix dan saya akan cuba menjawab soalan anda dalam masa 2 jam yang ditetapkan. Baiklah. Uh, Sebelum saya memulakan sesi hari ini, saya ingin mengimbas kembali ya uh, sesi semalam di mana ada satu soalan daripada uh, Jolly Bone, okay, saudara Jolly Bone, uh, okay. Setelah saya uh, after going through the question, saya rasa ada beberapa perkara yang saya nak betulkan di sini ya. Maaf jika tersalah, so uh, saya nak betulkan beberapa perkara dan perkara pertamanya adalah. Kalau dilihat di sini, modal diterbitkan dan berbayar penuh bagi syarikat Ben Hedra Berat berjumlah RM9,500,000 uh, yang terdiri daripada RM2.7 million, 7% share keutamaan, RM2.30 seunit dan 7.5 unit, 7.5 million unit share biasa at 50 cent seunit. Okay. Kalau kita campurkan kedua-dua ni pun, soalan dia... Uh, cikgu rasa memang ada sedikit kesilapan kerana uh, kalau kita lihat di sini saya akan tunjukkan ya kesilapan pertama mereka menunjukkan bahawa modal diterbitkan dan berbayar penuh adalah RM9,500,000 betul tak? Okey, bagaimana kita dapat jumlah ni? Sebenarnya jumlah ni adalah daripada share biasa. Okey, unit share biasa kat sini adalah 7,500,000 unit. Okey, dan bagi seunit adalah RM50. sen. So, jumlah dia adalah RM3,750. Okey. Okey, seterusnya bagi share keutamaan. Okey, jumlah dia adalah 2,700,000 unit. At, at RM230. So, jumlah dia adalah RM621. So... So, bila jumlah ini ditambahkan pun, kita dah tahu the total hits RM9960 So, di sini satu pembetulan yang saya nak tunjukkan adalah ok, this thing ha. nampak yang ini dan yang ini tak betul Okey, kalau kita lihat di sini, jumlah di sini dan jumlah setelah saya membuat uh, pengiraan tidak sepadan dah. Okey, so di sini kita kena tukarkan bahagian ni ya. So, what we do is, we just change it. Uh, there are few changes that I've done. So, I'm going to change it. So, this figure I will change to the figure that I have calculated iaitu RM9960. Okey. Inilah yang pertama ya yang saya nak uh, highlight di sini. Lepas saya after going through the question again. So this is what I would like to highlight. Yang keduanya adalah daripada soalan kalau kita lihat di sini. Lembaga pengarah syarikat telah memutuskan pembayaran dividen interim kepada pemegang share keutamaan dan 4% ke kepada pemegang share biasa. Jadi di sini kita kena note one point. Ha, the dividen interim. Okey. Dividen interim kita kena faham. Ianya dibayar pada 30 April 2009. So, the mistake that I want to correct now which was done yesterday. Okay, maaf ya. So, sekarang pembetulan dia adalah begini. So, pengiraan dividen interim di sini ya. Mengikut silibus baru kalau kita lihat. Ianya dikira mengikut tempoh bayaran dividen tu ya. So for dividen interim kita kira untuk share keutamaan dahulu ya. Jadi bagi share keutamaan uh, jumlah modal berbayar dia adalah RM4.7 
6210000 darab dengan 7% iaitu dividen yang telah kadar dividen dia tetap so mereka memang tidak memberikan kadar dividen so kita gunakan 7% tetapi kita kena faham di sini bahawa this dividend was paid out on first atau tiat of April and dia punya tempoh perakonan adalah daripada 1 Januari 2009 hingga ke 31 Disember 2009 jadi bila kita lihat di sini dalam tempoh ni dividen ni dibayar untuk 4 bulan pertama ya iaitu 4 over 12 so the figure here will be RM144900 Okey 144900. So ini merupakan dividen interim bagi share keutamaan. Seterusnya bagi share biasa sama juga tetapi di sini bagi share biasa kita tidak perlu darab dengan um, tempo dia sebab untuk 4 bulan ni dia dah bagi 4%. Jadi kita guna RM modal berbayar dia adalah RM3750. Okey time sweet 4%. So the figure will be RM150,000. So inilah dia jawapan bagi dividen interim. Jadi jumlah dividen interim adalah jumlah ni kalau kita kena tambahkan kedua-dua ya and plus 144900 you get rm294900 so ini dia dividen interim dia bagi dividen akhir pula ya kita kira sekarang yang ketiga dividen akhir bila kita kira dividen akhir dia pun sama so dividen akhir ni dibayar pada kalau kita lihat di sini pada tempoh perekanan yang berakhir 31 Disember 2009 syarikat peralih untung bersih sebanyak okey dan telah mengisytiharkan akan membuat pembayaran dividen akhir. Okey so dividen akhir dia of course he have paid for after 31st Disember. So we have to see the number of months. Kita kena faham dividen interim kita dah bayar untuk 4 bulan ya. So yang ini pula kita kira share keutamaan So RM6210 darab dengan 7% dan the remaining number of uh, months that's there is about 8 over 12. So jumlah dia adalah RM2898. Okay, 2898. So, this is the figure. Bagi share biasa, ianya adalah sama. RM3750. Darab dengan, kalau kita lihat, bagi pemegang uh, share biasa, uh, dividen akhir dia, ya, kadar dividen yang ditetapkan adalah 6%. Sebab, seperti yang kita sedia maklum, bagi uh, kadar dividen bagi share biasa akan adalah tidak tetap. Jadi now it is 6%. So you get RM225. So jumlah dividen akhir adalah RM Five one four eight hundred. Okay, so inilah dia uh, pembetulan ataupun uh, saya telah mengimbas kembali ya soalan saudara Jolie Bonnie semalam. Uh, so maaf kerana kesilapan yang telah dilakukan dan inilah jawapan yang cikgu dapat berikan dan pembetulan yang telah cikgu katakan tadi adalah di bahagian sini ya kalau kita lihat. Uh, cikgu dah terangkan kat sini dan sini juga mengikut silibus baru beginilah pengiraan dividen interim dan dividen akhir dia. Okey, soalan seterusnya.
Okey, jika ada soalan seterusnya ya. Sebab semalam ada juga uh, yang meminta mengenai uh, kelab dan persatuan ya, dana terkumpul dan sebagainya. So, uh, kita akan lihat sama ada ada soalan-soalan ya, ada soalan di sini. Maklumat yang berikut diperolehi daripada Ketchu. Maklumat yang berikut diperoleh uh, maklumat yang berikut diberikan oleh sebuah perniagaan perkongsian. Perniagaan Abu dan Abby mempunyai jumlah aset 76000 dan jumlah liability 8400 dalam proses realisasi semua aset tersebut direalisasi sebanyak 64000 dan liability dijelaskan sepenuhnya belanja realisasi berjumlah 250 berdasarkan ikatan perjanjian perkongsian perniagaan Abu dan AB bersetuju untuk membahagikan untung atau rugi realisasi Masing-masing mengikut nisbah 2 is to 3. Hitungkan untung untung atau rugi realisasi bagi perkongsian AB. Okey, so kalau kita lihat di sini. Okey, we do the account realisasi ya. Okey, pertamanya mempunyai aset sebanyak 776,000. So, kita kena... Tutupkan semua aset dia ya. Untuk tutupkan aset, kita kena debit account realisasi dan credit account aset. Okay. So, $76,000. Okay, account lain kita tak perlu buka sebab kita nak buat cuma account realisasi. Dan mempunyai, okay, dan jumlah liability dia ialah $8,400. So, kalau nak tutup liability dia, kita kena... Debitkan liability dan kreditkan bank dia ya. Jadi di sini dia cakap liability saja. So okay. Dalam proses realisasi semua aset tersebut direalisasi sebanyak. Okay. So yang ini untuk me, untuk apabila kita menjual semua aset kita ya. Okay. Apa yang kita akan dapat adalah wang tunai daripada jualan. So debit bank sixty four thousand. 76 Liability kita adalah 8400 ya. Yang ini tiada efek kepada uh, realisasi kita kecuali kalau ada uh, diskaun diterima ya. Tapi di sini dia tidak dijelaskan. Okey, dan apa yang kita kreditkan di sini adalah akaun realisasi ya. So 64000. So di sini kita akan tulis bank 64 okey 1000 dan seterusnya belanja realisasi adalah 200 so this one is also bank which is belanja realisasi so 250000 so di sini kalau kita lihat obviously the debit side is bigger so 76 250 250 and here untung realisasi okey abu okey abu will be 205 One two two five zero. Okay, inilah baki dia. Four nine zero zero. Okay, each of them will have four nine. Uh, four nine zero zero and A B. Yeah, kita kena kira untuk A B. So one two two five zero times three. So it's seven three five zero. So jawapan dia adalah Abby adalah tujuh tiga lima kosong ya. Untung realisasi iaitu tujuh tiga lima kosong. Okay, so this is under perkongsian ya. Okay, so under realisasi kalau kita lihat ada satu nota di sini ya. Sekejap.
Okey, so di, uh, kerana bahagian debit realisasi adalah lebih besar daripada uh, Okey. Okey, so di sini ianya dikenali sebagai 7350 untung realisasi. Baiklah. Soalan seterusnya. Ianya akan masuk ke dalam akaun modal ya. Okey, berikut adalah petikan akaun pendapatan dan Berikut adalah petikan akaun pendapatan dan perbelanjaan kelab Tepok. Akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember adalah okay, Dobi, Biasiswa, Susut, Nilai, Lengkapan. Apakah kemungkinan Q dan berapakah lebihan atau kurangan, kurangan yang berapakah Apakah kemungkinan Q dan berapakah lebihan atau kurangan yang diperoleh kelab tepuk bagi tahun berakhir 31 Disember? Okey, so kalau kita lihat akaun pendapatan ya. Akaun pendapatan. Akaun pendapatan dan perbelanjaan ni peranan dia adalah sama seperti akaun untung rugi. So kalau kita lihat di sini. Uh, bahagian sini adalah semua penerimaan ataupun hasil lah. Dan bahagian sini adalah semua belanja. <coughs> so, kalau kita lihat, Q ni falls under the hasil region. So, kalau kita lihat, uh, the only possible hasil yang kita boleh lihat di sini adalah yuran pertandingan. Okay, majalah ialah belanja, gaji belanja penyelenggaraan premis pun belanja. So that's the only possibility dan macam mana kita nak kira? Okey, kalau kita lihat ada 210 lebihan atau kurangan ya 2460 340 430 ya. Bahagian debit dia dan di sini 330 274 1510. Kalau kita lihat obviously the perbelanjaan lebih ya. Okay, this is 3440, then you minus 3302741510. So, 1326 kurangan. Okay, this is the kurangan. Jadi, dua perkara yang telah saya katakan tadi. Pertamanya, bahagian sini adalah hasil. So, the Q is falling under the region of hasil. Jadi, kemungkinan Q hanyalah yuran pertandingan sebab gaji merupakan belanja, uh, majalah pun merupakan sejenis belanja, penyelenggaraan pun merupakan belanja. So, apa yang dikategorikan sebagai hasil adalah yuran pertandingan. So, jawapan dia daripada Q kita dah jelas ya, jawapan dia adalah C. Dan kalau kita lihat bagaimana kita nak kira uh, mengira kurangan atau lebihan adalah kita tambahkan bahagian belanja dan bahagian hasil dia. So obviously belanja di sini adalah lebih besar daripada hasil maka ini adalah ku, uh, kurangan ya. Kalau sebaliknya belanja adalah lebih kecil daripada hasil ataupun hasil lebih besar daripada belanja ianya dikategorikan sebagai lebihan. Jadi jawapan dia adalah C. Okey, seterusnya. Okey. Cikgu boleh terangkan tentang akaun penerimaan dan pembayaran apakah tujuan akaun ni? Okey, baiklah. Seperti yang sedia maklum di, da, di bawah topik kelab dan persatuan ya yang ini. Pertama sekali kita kena faham apakah itu kelab dan persatuan. So kalau kita ambil untuk uh, for an example ya. Um, kelab dan persatuan. So this is a club. Okey katakan kita panggil uh, kelab menembak selangor. Okey, kalau kita lihat kelab menembak selengo ni, okey, it's a very big premise. Eh? Tempat dia memang luas. Dalam kelab menembak selengo ni, okey, ada banyak uh, aktiviti yang boleh kita lakukan. Of course, aktiviti utama kita ialah uh, menembak ya, uh, uh, shooting, shooting classes. So, so kita masuk kita kena bayar yuran masuk ataupun uh, lepas tu yuran bulanan. Lepas tu kalau ada pertandingan, kita kena bayar yuran pertandingan. 
Okey, semua ni merupakan yuran-yuran yang kita bayar kepada kelab menembak Selangor. Selain daripada aktiviti um, menembak ataupun shooting activities, kita kena faham kelab ni juga memberikan banyak aktiviti-aktiviti uh, yang lain ya. Seperti mungkin mereka ada tennis court. Okay, they have a tennis court, they have a swimming um, swimming pool, then mungkin dia ada um, snooker ke, anything, anything, any any kind of other uh, services they render. So, if you are a member of Club Menembak Selangor, semua ni kita boleh masuk campur ya. So, kita kena faham, this is club. And on top of that, club ni juga, kadang-kadang sesuatu club tu, dia akan mempunyai kantin dia tersendiri ya, di dalam So, operasi kantin ni juga memberikan untung kepada kelab. Tetapi kita kena faham di sini, tujuan kelab bukan untuk membuat keuntungan. Ya. Motif atau tujuan kelab dan persatuan adalah bukan untuk membuat keuntungan semata-mata. Kenapa ianya ditubuhkan adalah untuk memberikan um, service. They are giving a service to the uh, uh, members. Okay, so that is their main function. So, seperti yang uh, soalan yang ditanya tadi, kenapa cikgu explain yang ini adalah So later if there's any question, I will relate to what I've explained now So now coming back to your question, cikgu boleh terangkan Okay, account penerimaan dan pembayaran So salah satu perkara yang kita kena ambil kira di sini ialah Account penerimaan yang kita minta di sini ialah sama seperti Fungsi dia adalah sama seperti Sama seperti Buku tunai So saya rasa semua orang tahu apa maksud buku tunai kan Buku tunai ni kita buat apa Kita rekod Semua Penerimaan Dan pembayaran Betul tak So fungsi dia adalah sama Bagi akaun penerimaan dan pembayaran Cuma bagi kelab dan persatuan Okay Since uh, you have already asked the question, I will go through it. Okay, lagi satu, milikkan tunggal. Saya rasa kalau saya beri penerangan ni, memang senang untuk semua faham ya. Okay, so the first one, dalam kelab dan persatuan, okay. Dalam milikkan tunggal, kita buat buku tunai. Untuk kita tahu baki bank atau baki tunai. So, dalam... Kelab dan persatuan kita akan buat akaun penerimaan dan pembayaran. Fungsi dia sama juga kita nak tahu berapa banyak uh, wang yang kita ada ya dalam kita punya kelab. Uh, okay, so I think I've answered your question. Uh, the next thing that I would like to do is uh, bagi milikan tunggal kita selalunya buat, uh, for example. Uh, Akaun untung rugi. Okey. Di sini kita akan buat akaun pendapatan. Okey, kita akan buat akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, seterusnya bila kita lihat penyata kedudukan kewangan ya. Penyata kedudukan kewangan kita selalu panggil equity pemilik. Okey. Kita panggil equity pemilik ya. Bahagian equity pemilik sahaja berubah bagi kelab dan persatuan. Iaitu bagi kelab dan persatuan, kita tidak akan memanggilnya sebagai equity pemilik. Tetapi kita panggil dia sebagai dana terkumpul. Itu saja perbezaan dia. Kalau kita lihat di sini, perbezaan dia adalah dalam bentuk terma dia sahaja ya. So, equity pemilik is dana terkumpul. Uh, dan uh, pengiraan lain semua sama Kalau kita di sini macam mana kita kira modal Asset Tolak liability Equals to modal So bagi dana terkumpul Sama juga Asset tolak liability Tetapi ianya dikenali sebagai Dana terkumpul Okey. Lagi satu kalau kita lihat dalam uh, milikan tunggal kita panggil dia untung bersih atau rugi bersih tetapi dalam kelab dan persatuan kita panggil dia sebagai lebihan atau kurangan
So inilah beberapa perbezaan yang cikgu boleh tunjukkan. Uh, so you will understand better. Tapi cikgu memang dah jawab soalan uh, yang ditujukan iaitu apakah uh, terangkan tentang akaun penerimaan dan pembayaran. Akaun penerimaan dan pembayaran fungsi dia sama seperti buku tunai. Uh, so this is how you open. Baki BB. Semua hasil di sini ataupun uh, penerimaan. Semua pembayaran di bahagian sini. Dan kita akan dapat baki hantar ke bawah. So kalau kita lihat fungsi dia sama seperti buku tunai. Okey tujuan penyediaan saya dah bagi tahu untuk mengira baki akhir uh, tunai yang kita ada dalam tangan. Okey so seterusnya. Nadira, apakah maksud cost overhead kilang? Okey, cost overhead kilang di bawah perakaunan untuk cost. Okey, topik perakaunan untuk cost. Okey, kalau di sini, when we see, cost overhead kilang adalah cost-cost tetap ya. Yeah? Adalah cost-cost tetap yang harus dibayar walaupun tiada productivity. So in another word, what they call is bila kita nak buat, okay, apa tu kilang? Kilang is actually manufacturing. Kita tengah memproses sesuatu um, uh, barangan ya untuk dijual. So apabila kita membuat proses, okay, kita apa yang Terlibat di sana adalah bahan langsung ataupun bahan mentah ya. Banyak yang kenal apa tu bahan mentah. Bahan mentah is the raw material that you use. Lepas tu kita ada buruh langsung. Okay, the labor cost. Dan kita akan ada cost overhead. So apa beza di sini adalah kedua-dua ni akan berubah mengikut Productivity. So katakan kalau productivity, productivity adalah kurang, maka kedua-dua ni juga adalah kurang. Bila productivity meningkat, maka kos bagi kedua-dua ni juga meningkat. Tetapi cost overhead lain sikit ya. Cost overhead, uh, whether got production or no production, cost overhead is semua kos yang kita kena bayar. Contohnya. Okey katakan kita mengambil uh, sewa ya kita bayar sewa untuk kilang. Okey katakan Januari, Februari kita ambil 5 bulan ya. March, April dan Mei. So you take all these three uh, five months. Okey kita mula perniagaan and kita kena bayar uh, RM2000 untuk sewa uh, kilang kita ya. So Januari ada production kita bayar. Februari ada production, kita bayar. Katakan March dan April, kita tiada productivity. ya. That means there's no production or there's no reason to produce at that two months or memang tak ada order ke anything. So, can we say, oh, dua bulan ni kita tak ada buat productivity lah, so kita tak nak bayar sewa. Boleh tak kita cakap kita tak nak bayar sewa? Tak boleh ya, kerana kita, we are living on another person's uh, premise or land. So, we have to pay. So, this is a fixed cost. Fixed cost ataupun dikenali sebagai cost tetap. So, ini walaupun produktiviti kita kosong tapi kita tetap kena membayar sewa ni. Lagi satu, insurance. Insurance pun sama. Kita tak boleh cakap, uh, tiga bulan saya buat produktiviti, uh, tiga bulan lagi saya nak rehat. Saya tak ada buat produktiviti. So, boleh tak saya tak bayar insurance tiga bulan yang akan datang? Memang tak boleh. Kalau kita dah mula bayar, kita kena continue paying. Whether there's production or no, we still continue. So, that is what they mean by Cost overhead kilang. I hope it's clear, Nadira. Next. Okay. Okay, petikan buku tunai dan penyata bank yang diperolehi dan uh, yang berikut diperolehi daripada kedai Fazli. Buku tunai. Okay, sewa is 730. Uh, check. Okay. August. Apakah catatan yang perlu dilakukan dalam buku tunai untuk membetulkan kesilapan tersebut? So di sini kalau kita lihat clear cut buku tunai menunjukkan jumlah sebanyak 
7730 dan penyata bank menunjukkan jumlah sebanyak 370. Okay, this is human error. So, satu perkara yang ingin cikgu katakan di sini, beza dia adalah 360. So, satu perkara yang ingin saya katakan di sini adalah, we always assume in this kind of scenario when we do penyata penyesuaian bank topic, we always assume that the bank is always correct. Okay, so bank selalunya dia memang akan betul. Masalahnya bermula daripada kita. So, when I say masalah bermula daripada bahagian kita, ianya adalah buku tunai. So, this is where you see whether we have overstated or understated. Kalau overstated, we write on the opposite side. Okay, if it's understated, we write on the same side. Okay, what do I mean by same side and opposite side? Sekarang kalau kita lihat di sini, 730 ni di uh, is is overstated ya. Sepatutnya jumlah dia cuma 370. First of all, kadang-kadang pelajar pun akan fikir. Saya tahu uh, satu soalan yang mungkin uh, running in your mind is how to know uh, angka mana yang betul. Itu yang saya bagi tahu. Angka yang betul adalah selalunya dalam penyata bank. Mistake is at our buku tunai. That is fixed. So, now when you look at it, buku tunai kita is overstated by 360. So, bila dia dah lebih, ap, ba, kalau kita nak kurangkan jumlah tu kepada 370, kalau kita masukkan 360, iaitu perbezaan yang cikgu telah kira tadi, kalau kita masukkan dalam bahagian, okay, kalau kita masukkan dalam bahagian sini, ianya akan jadi sebagai 1090. This is wrong. So, you cannot put it at this corner. So, where do you put it? Definitely, you have to put this side. So, when you write this side, automatically jumlah ni akan jadi 370. So, diharap uh, faham. So, apakah catatan yang perlu dilakukan dalam buku tunai untuk membetulkan kesilapan tersebut? Ianya adalah debit RM360. Okay, jawapan dia adalah A. Okay, Nadira, soalan seterusnya. Pan Bobby, cikgu apakah maksud kesilapan songsang? Okay, kesilapan songsang. I give you one example. I think uh, lepas tu boleh faham dengan senang. Kesilapan ni kita kena pandai dalam PCB because it goes back to your PCB. Okay, satu contoh ya. Yang cikgu boleh bagi kesilapan songsang. Okey. Hmm. Okey. So PCB kita penting ya. PCB ataupun SCB ya. Catatan bergu lah. Okey catatan bergu kita kena bagus. Sebab kalau kita lihat topik pembetulan kesilapannya. Dua tahun dia keluar ya dalam SPM pembetulan kesilapan ni kalau kita lihat. Apa yang mereka minta adalah untuk membuat catatan bergu dia dan yang keduanya adalah untuk membuat imbangan du imbangan duga yang baru. So satu contoh dia ialah kesilapan songsang boleh dikategorikan sebagai. Apa yang patut didebitkan kita kreditkan. Apa yang patut dikreditkan kita debitkan. Contohnya. Uh, membayar uh, okey membayar gaji dengan cek okey bagi uh, yang memang very good in catatan bergu you will know what is a debit and credit betul tak sepatutnya ya sepatutnya apa yang didebitkan dan dikreditkan adalah membayar gaji dengan cek debit gaji kredit bank betul tak ini merupakan catatan yang betul Okey, bila saya cakap songsang, ianya bermaksud instead of doing this, what you have done is you creditkan bank dan you debitkan gaji. So this is what they call songsang, upside down. Okey, so this is the example of kesilapan songsang. 
Okay, but again, dalam topik ni, uh, I think what is more important is you must be very good at this too. Especially this. Sebab kalau yang ini betul, barulah yang ini akan betul ya. So, just a reminder, 2 tahun ni dah keluar ya. Including trial last, last year. Okay, seterusnya. Okey, berikut ialah petik uh, daripada soalan daripada Faris. Uh, berikut ialah petikan imbangan duga syarikat Maharaja imbangan duga pada 31 Mei 2018. Okey, ABT dia adalah RM4000 dan PHR dia adalah RM200. Okey, syarikat yang Syarikat telah bersetuju menyelaraskan peruntukan hutang ragu pada kadar 2% atau atas akaun belum terima. Apakah kesan terhadap untung bersih syarikat? Okay, so now what happens is 4,000. We have to find the new uh, untung, sorry, we have to find the new uh, sama ada new PHR. Uh. So, plug times with, kadar dia adalah 2%. So, So the new figure is 80. So what happens here is, uh, this is the new figure. The old figure, we take it from here, yeah. So 200. So the differences here is 120. So kalau kita lihat, the new one is lesser than the old one. So bila pengiraan PHR baru kita adalah kurang daripada yang lama, maka ini merupakan pengurangan PHR. Jadi apakah itu pengurangan PHR? Pengurangan PHR adalah hasil kepada uh, perniagaan ataupun uh, rugi kepada perniagaan. So kalau kita lihat dalam PHR kita ada tiga senario seperti yang kita sedia maklum. One is wujud, one is tambah, one is kurang. So dalam tiga senario ni, kedua-dua ni ianya dikategorikan sebagai belanja dan yang ini ia dikategorikan sebagai hasil. So kalau kita lihat di sini, uh, daripada pengiraan baru kita, kita dapat PHR baru kita untuk tahun ni adalah 80 sahaja. Berbanding tahun lepas iaitu RM200. So di sini berlaku pengurangan sebanyak RM120. So ini merupakan hasil. So katakan... Untung bersih kita ya, katakan untung bersih kita adalah uh, RM20,000. So, since this is a hasil, we have to add on to our hasil 80. So, now our untung bersih kita akan bertambah sebanyak RM80. Jadi, jawapan dia ialah untung bersih bertambah sebanyak RM80 iaitu A. Jawapan dia. Seterusnya. Nadira, akaun-akaun di bawah ini diambil daripada buku sebuah perniagaan, akaun alatan pejabat. Okey, bagi dia adalah alatan pejabat adalah RM13,600. Seterusnya, susut nilai terkumpul ya. SNT, SNT is susut nilai terkumpul ya, short form for it. Okey, susut nilai terkumpul alatan pejabat is RM. 2040. Okey, pada 31 Disember 2016, alatan pejabat disusut nilaikan pada kadar 10% mengikut kaedah ansuran tetap. Berapakah susut nilai terkumpul alatan pejabat pada 31 Disember 2016? Okey. So, berdasarkan kaedah ansuran tetap. So, now since you have come to this topic, let me explain. Ini penting juga ya. Okey, so Belanja susut nilai ada tiga kaedah. Okay, I always stress on this. Ah. Ada tiga kaedah. Pertama dia adalah dikenali sebagai atas kos ataupun garis lurus ataupun nama lain dia adalah ansuran tetap. So, saya rasa sekarang kita dah tahu apa maksud dia, macam mana nak buat dia. Kedua dia adalah kaedah baki berkurangan Kadang-kadang juga dipanggil sebagai nilai buku. Dan yang terakhirnya adalah kaedah penilaian semula. 
So kalau kita lihat ini merupakan kaedah-kaedah belanja, uh, mengira belanja susun nilai. So daripada soalan ni kita dapat lihat ansuran tetap is this. So they mean the same. So kalau katakan dia tukar kepada atas kos, jangan keliru. Kalau dia tukar kepada garis lurus, jangan keliru. Ansuran tetap jangan keliru. Ketiga-tiga dia adalah sama. Macam mana nak kira? Just take 13,600 your times with 10%. So the figure is 1360. Jadi kita kena tambahkan 1360 jadi jumlah susut nilai terkumpul baru adalah RM3400. Jawapan dia adalah D. Okey. Dan seterusnya Paris macam mana nak buat pembahagian untung atau rugi perkongsi? Okey, uh, pembahagian untung atau rugi perkongsi Faris kalau boleh uh, pembahagian untung dan rugi perkongsi ada banyak banyak kalau ada dua jenis. Either you are talking about uh, pengasingan pengasingan untung rugi yang ini saya boleh ajar ataupun you are talking about the pembubaran. Both also means pembahagian untung atau rugi perkongsi. Because bila pembubaran, kita akan buat account realisasi seperti yang telah saya tunjukkan tadi. Okay, you will do account realisasi. And then if the debit side is bigger than the credit side, this is what they call as um, untung ya, untung realisasi. And if the debit side is smaller than the credit side, it is rugi realisasi. Okay, this is for pembubaran. Tapi saya rasa soalan yang ditujukan ni adalah lebih kepada pengasingan untung rugi ya. So if it's pengasingan untung rugi macam mana nak kira saya boleh tunjukkan step tapi uh, since there's no question I'll show you the formula ya. Uh, dengan angka saya sendiri ya. Okay first is macam mana nak sediakan pengasingan untung rugi. Penyata pengasingan untung rugi. Bagi tahun berakhir. Okay. So you have RM, RM. Now the first thing is you write your untung bersih. So katakan untung bersih kita, okay, it's all a rough figure only, okay. Untung bersih kita adalah RM35,000. Then kita kena campur kat sini faedah atas ambilan. Okey, sekarang kalau kita lihat silibus baru ni, kalau kita lihat silibus lama, they have put faedah atas ambilan, perkongsi A, perkongsi B, okey, that's how they do. But now, dalam uh, silibus baru ni, kita tengok, dia tak lagi tunjuk seperti itu, tapi dia akan bagi jumlah penuh dia, ya. So, now I'm also using the whole amount. Katakan kita ada dua perkongsi dan jumlah bagi faedah atas ambilan bagi dua-dua perkongsi adalah, katakan, RM2,500, okey. So, jumlah dia adalah 37500. Lepas tu, kita kena tolak dengan faedah atas modal. Katakan faedah atas modal is 2,000. Uh, say, 3,500. So, you get 3,400. And katakan you ada gaji di sini ya, gaji perkongsi. So, gaji perkongsi, say it's another uh, 4,000. Okay, so, untung bersih baru kita adalah 30,000. So, daripada RM30,000 ringgit inilah uh, pembahagian untung rugi boleh dibuat. Okay, bagaimana nak buat? Kadang-kadang, pembahagian untung rugi ni, okay, kalau kita lihat, okay, pembahagian, Untung rugi ni ada beberapa cara dia buat ya. Ada atas modal. Ataupun dia bagi kadar peratus. Can be. Uh, ataupun nisbah. Okay. So depending. Okay katakan sini kita bagi nisbah lah ya. Uh, untung atau rugi. Dibahagi. Sama rata. So macam mana nak. Sini kita kena tolak akaun semasa. 
Katakan kita ada perkongsi A and perkongsi B. Okay, perkongsi A. Macam mana kita nak bagi sama rata? Divide by 2 lah. Times 1 over 2. The sun also same. 30,000 times 1 over 2. So, you get minus 15,000. Minus 15,000. So, jumlah dia adalah kosong. Beginilah cara untuk membuat pengasingan ataupun pembahagian untung rugi perkongsi. Diharap uh, uh, sampel ni dapat membantu saudara Faris. Ya. Baiklah, seterusnya. Soalan daripada Fan Bobby. Petikan imbangan duga berikut diambil daripada buku perniagaan Jawi Jaya. Uh, imbangan duga pada 31 Mac 2018 ABT PHR Maklumat tambahan Peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 5% atas Akaun belum terima Berapakah amount peruntukan hutang ragu dalam penyata kedudukan kewangan Okay, good question So again back to ABT ya yeah. Yes ABT kita adalah RM7,800. PHR kita yang diberi dalam imbangan duga adalah RM400. Jadi maklumat tambahan kita katakan diselaraskan kepada 5% atas ABT. So what happens is RM7,800 times with kadar dia which is 5%. So... Inilah amount baru kita ya. This is the new figure. Okay. 5%. So yeah, it's 390. Whereas our old figure here, based on our imbangan duga is RM400. So clearly, ada pengurangan sebanyak RM10 di sini ya. So whatever it is, kita bandingkan the new is Lesser than the old. So, when the new is lesser than the old, is pengurangan. If the new is bigger than the old, it is penambahan. So, our scenario is this. Okay. So, bila kita lihat di sini, pengurangan kat sini, RM10. So, what do you debit? What do you credit? Okay. Penting again, SCB. Sistem catatan bergu ya. So, apa yang kita debit di sini adalah peruntukan hutang ragu dalam... Uh, PKK ya 10 and apa yang kita masukkan dalam misalnya kita masukkan dalam PP ya 10 so dalam soalan ni berapakah amount peruntukan hutang ragu yang uh, berapakah amount peruntukan hutang ragu dalam penyata kedudukan kewangan so obviously the answer is this Okay, because this is the new figure that we have calculated. So, that uh, the answer is B. Tapi dalam penyata pendapatan kita, kita cuma masukkan RM10 ni sebagai hasil ya. So, that's the answer. Seterusnya. Paris Cikgu boleh terangkan tentang perbelanjaan modal. Yes. Okey, perbelanjaan modal di bawah topik kelab dan persatuan. Since tanya pasal perbelanjaan, cikgu akan terangkan kedua-dua sekali ya. Di bawah topik kelab dan Okey, so kalau kita lihat di sini perbelanjaan hasil, perbelanjaan modal. Pendapatan hasil, pendapatan modal. So, kalau kita lihat perbelanjaan, perbelanjaan tu apa? Something that you spend, right? Your spending. Okay, this is your receiving. So, kalau kita lihat di sini, bila saya cakap perbelanjaan hasil, ini merupakan perbelanjaan, belanja uh, belanja harian kita ataupun uh, belanja that is um, frequent, frequently that you spend for. Okay, 
Contohnya, uh, uh, example like um, majalah, maybe promosi, uh, kadar bayaran. Okay, these are things that kita selalu akan, uh, every month kita ada semua semua belanja-belanja ni. So, belanja-belanja yang memang ulang-ulang-ulang kita bayar tu merupakan perbelanjaan hasil. Okey, perbelanjaan modal di sini ya. Kalau kita lihat apakah itu perbelanjaan modal, ia merupakan belanja yang agak jarang berlaku. Oh, I will say it happens once in a blue moon. Okey, when I say once in a blue moon, okey, artinya um, out of like three years, one time. Or maybe after five years, one time. Contoh dia. Tadi contoh yang cikgu bagi tahu kan. Cikgu cakap cikgu akan relate dengan contoh yang cik, telah cikgu ajar tadi. So kalau kita lihat kelab menembak selangor. Tadi cikgu dah bagi contoh. Dalam kelab menembak selangor ni ada uh, tennis court. Tennis court tu bukan kecil ya. Tennis court yang besar. So what happens is uh, tennis court tu dah lama tak di... Um, diperbaiki ataupun uh, jarang orang guna ataupun mungkin ada uh, some defect so what happen is uh, you can do uh, pembinaan kembali ya pembinaan ataupun penyelenggaraan uh, tennis court okay penyelenggaraan the tennis court lah Okay, so you are doing, you are, you are rebuilding the tennis court. So remember, rebuilding tennis court akan me, menyebabkan perbelanjaan. Definitely, because you have to spend for the uh, renovation or the construction or whatever, right? So itu merupakan perbelanjaan. Tapi kita kena faham di sini. Kita bukan setiap bulan kita nak pergi betulkan tennis court dia ya. Tennis court nak be, nak besarkan ke ataupun nak memperbaiki ke atau menyelenggarakan kan. We cannot be... Okay, instead of penyelenggaraan alkohol, um, baik pulih, maybe baik pulih tennis court. Okay, baik pulih ataupun um, reconstruct. Okay, so what happens is, one time you touch the tennis court, it may cost you about, say, a bomb, about 80,000 or 100,000. We, we won't know, okay. Sebab you buat balik kembali the whole tennis court. So, kalau kita lihat perbelanjaan tu sangat besar ya. So, this is what they call as perbelanjaan modal. So, perbelanjaan seperti ini jarang berlaku dan perbelanjaan sebegini iaitu perbelanjaan modal ni kita tak boleh masukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Sebaliknya, mana kita masukkan dalam penyata kedudukan kewangan iaitu di bawah dana terkumpul kita akan tolakkan perbelanjaan modal kita. Okey. Dan kalau kita ada penerimaan ataupun pendapatan modal, kita akan campurkannya. Okey, so kalau kita lihat di sini, saya harap this has been clear. So again, perbelanjaan ada dua jenis, pendapatan pun ada dua jenis. Perbelanjaan hasil is belanja harian yang kita akan go through. Example, I've already given you majalah promosi, kadar bayaran and all this so on. Frequently happening expenditures, okay. Whereas pendapat, uh, perbelanjaan modal di sini is some kind of... Um, expenses ataupun perbelanjaan yang jarang berlaku tapi kalau berlaku tu memang jumlah dia sangat besar ya so jarang berlaku mungkin uh, 5 tahun sekali ataupun 10 tahun sekali ataupun 4 tahun sekali so yang melibatkan kos yang besar and seperti yang saya telah maklumkan apa yang apa-apa yang melibatkan kos yang besar ni kita tak boleh masukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan sebaliknya kita masukkan dalam penyata kedudukan kewangan kita di bawah dana terkumpul ya Di sini cikgu dah berikan formula dia. Okay, same goes to pendapatan. Pendapatan hasil is semua um, uh, pendapatan atau income yang kita terima ya, uh, which is on frequent basis. Contohnya, yuran. Yuran kita terima setiap bulan. Okay, um, maybe yuran pertandingan. Maybe every month kita ada pertandingan-pertandingan kecil. So, yuran pertandingan tu semua dikira sebagai small-small uh, amount. Uh, mungkin ada sewa, you you terima sewa because you're renting out a small portion in your club. Okay, so that's also normal. Tetapi apakah maksud pendapatan modal? Yes, pendapatan modal ni katakan uh, dalam club tu ada one of one one 
maybe ada seorang yang kenamaan yang datang and they they feel that they want to make the club bigger so they give amount of derma derma yang mungkin say about RM 50k okay yang ini pun jarang berlaku ya bukan setiap kali ada orang kenaman datang mereka bayar 50000 ke 100000 tak ada this one jarang berlaku tapi maybe on that particular moment ada somebody who came and saw oh why not you make a bigger place or why not you make a, you extend ke apa and then they issue a RM50000 check so yang ini merupakan pendapatan sebab they, the club has got some income tapi pendapatan ni bukan berbentuk harian ataupun bukan frequent lah. it happens again once in a blue moon so this is what they call as pendapatan modal derma ya yeah? derma ikhlas untuk uh, pembinaan maybe ada pembinaan gelanggang tenis baru ke okay things like that so this one is pendapatan modal yang ini juga tidak boleh masuk dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan kerana jumlah yang terlalu besar maka ianya akan dimasukkan di bawah penyata kedudukan kewangan anda dana terkumpul okay diharap penerangan ni jelas Faris seterusnya Okey, Nadira. Boleh terangkan tentang titik pulang modal. Okey, titik pulang modal. Okey, this is another topic under perekaunan untuk kos. Okey, since tiada contoh, saya akan beri penjelasan yang secara mudah ya. Kalau ada soalan, kita buat. Okey, so TPM ni ada dua, dua kaedah untuk buat ya. Satu kaedah graf. Lagi satu adalah kaedah margin caruman. Okay. So, kalau kita lihat, this is purely calculation. This is graph method. Okay. So, pertama, apakah maksud TPM? Very short and simple, I'll explain, explain in a graph method. Okay. okay, nampak tak bahagian ni? The point where it intersects. So, this is the point where berlakunya TPM, titik pulang modal. So, katakan kat sini adalah RM2. Okay. Di sini pula adalah Okay. So, in short bagian sini adalah rugi and Bagian sini adalah untung. So, in short, this is how I can explain titik pulang modal. Artinya, jumlah hasil adalah sama dengan jumlah kos. Okay, this is one way of saying it. The second way of saying it is, Tiada untung dan tiada rugi. 
Okay, so and the third example I can I can give you very short and simple is katakan this is a pen. Okay, this is a pen. Okay, cost untuk buat pen ni adalah RM sepuluh ringgit. Okay, harga jualan dia pun adalah sepuluh ringgit. So this is TPM. That means no profit, no loss. Hope this is very clear. Okay. So based on the graph method, kita akan buat. Okay. Yang ini pun memang ada. Uh, uh, I'm not saying anything. Okay. Chances you won't know what's coming out. So if this comes out, it's memang satu soalan yang boleh dikatakan jackpot lah. Sebab ini merupakan soalan yang senang ya. Sebab asalkan kita boleh lakar graf ni. Okay, lakar graf ni and kalau kita ada semua point-point uh, yang cikgu nak tunjuk kat sini ya. If you have this point, you have this, you have this and then you have, you show this, this and this. You can easily score your mark. Easily about 5 to 7 or 6, 8 marks you can easily score from here. So, kalau keluar macam ni memang untung lah ya. So, kalau kita lihat kos tetap. Kita, saya dah bagi tahu kos-kos overhead tadi. Lepas tu kita akan ada jumlah hasil dan jumlah kos. Dan apabila garisan ataupun lintasan hasil dengan kos bertemu di satu titik ya. Titik itu merupakan titik pulang modal iaitu di mana jumlah hasil adalah sama dengan jumlah kos. Ataupun juga dikenali sebagai keadaan di mana tiada untung dan tiada rugi bagi perniagaan tersebut. Atau dengan erti kata lain, dengan satu contoh yang mudah yang cikgu dapat tunjukkan di sini. Katakan, we are manufacturing a pen. Okay. Kos untuk membuat pen ni adalah RM10. Lepas tu, lepas kita buat pen ni ya untuk RM10 kos dia kita jual dia jualkan pen ni pun untuk harga RM10. So kalau kita lihat clear example di sini kita tidak membuat sebarang keuntungan sama juga kita tidak membuat sebarang kerugian. Harga kos kita ialah harga jualan kita. So this is TPM in graph. Okay. And anything below the TPM region is kawasan di mana kita akan mengalami kerugian dalam perniagaan. That means anything that you Produce lesser than 3,000 is rugi. And anything below 2,500 is rugi. Anything above 2,500 is untung. And anything above 3,000 it is untung. So, hopefully this is clear. And kalau kita gunakan kaedah margin caruman seunit ya. Yang ini, formula dia adalah, formula TPM dia adalah cost tetap over Margin caruman seunit. Okey, macam mana nak kira margin caruman seunit ialah harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Okey, so that's it. This is TPM. So, harap saudari Nadira dapat memahami topik TPM ni. Seterusnya. Okey, Imran Basri memulakan perniagaan atas talian dengan mengambil tempahan membuat tat telur. Beliau telah mendapatkan bekalan bahan tat telur seperti berikut. Okey, mentega, uh, gula icing, telur, tepung, gula, susu sejat. Berikut adalah resipi untuk menghasilkan 15 biji tat telur. Okey, kirakan kos berubah seunit. Okey, 120. 25 gram mentega. Okey, kos-kos lain. Kos lain yang terlibat. Okey, semua kos-kos lain itu adalah kos overhead dia ya. So, sekarang kita kena lihat. What is the selling price? Kos perbasa ni kos dia. Okey, so. 100 gram gula icing. So, first you have to find out for. Okey, resepi untuk. Okey, harga dia 100 gram susu sejat. So, you have to find out the grams for. Okey. So, this 
two plus one gram. So I put gram gula is gram. Okay, so we find out for hundred gram. Beliau telah Okay, so 120 friends. So, kita kena faham di sini 15 adalah resipi untuk 15. So, for 15 is this. 100 gram. 250. Okay. So, first of all, we have to calculate all the, um, okay. Okay. Okey di sini cikgu akan bagi tahu macam mana nak buat soalan dia ya. So kalau kita lihat kita kena kira kos berubah seunit dahulu. So macam mana nak kira kos berubah seunit iaitu semua resepi tak telur ah. Semua bahan-bahan mentah ni kita kena kira. So the semua um, kos berubah seunit adalah kos bagi semua bahan mentah ni. Okay, so two gram two fifty. Next is hundred gram. Five hundred gram is two fifty. Okey, jadi kita kena kira untuk semua kos bahan mentah ni ya. Sebab di sini kalau kita lihat berikut adalah resipi untuk menghasilkan 15 biji. So kita nak buat 15. So di sini kos kita kena cari untuk satu ya for one for one of the tak telur. So kapan tak telur? 100 gram. Harga bagi dia 250. 125 gram So first of all you have to find for the uh, calculation which is the cost tetap Okay so so di sini cikgu akan ajar macam mana nak buat saja so uh, you can try cost berubah seunit dia ialah you have to take the 15 bg tak telur punya measurement and you have to find out for one uh, one one tat first what is the cost for one tat okay so you see all the uh, kalau di sini dia ada bagi semua pengiran untuk tat ya yeah? yang resipi yang diberi ni adalah untuk 15 biji so first kita kena cari untuk satu biji dahulu so bila kita dah cari untuk sebiji barulah ianya adalah kos berubah seunit dan keduanya adalah kos tetap ya kos tetap di sini kalau kita lihat So, do again. So for satu tak nena, satu tak telu. Okay, so mentega bahan kos kos berubah dia adalah all this. Okay, gram mentega, gula icing, gula. Telur, tepung gandum, dan susu sejat. So, kita kena kira untuk kos satu ya. Just for one tak telur. So, if you see here, 5 divided by 250 times with 25. So...
magic bar plus times with 124. This will be 250 gula icing. Okay, this is the recipe for okay, 250 divided by 500. Okay, ini untuk 15 lah nanti kita divide and we see. Okay, 50% then divide by 30 times width. Gram gula, 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 okay, 3 ringgit divided by 10 sweet. Time sweet, gula is okay. The low. The low is 1125 divided by 30 times it. Berapa kita guna? 8 biji. So, 8 biji will be 3 ringgit. Tepung gandum. Tepung gandum is 3 divided by 1000 times. How much are we using? 250 grams. So, 75. And susu sejat. 3 times with 100 gram so this is the cost for the 15 uh, tak telur so 250 plus 50 so the total for 15 is this so cost for satu tak will be 8 Two five divided by fifteen. Okay, so RM fifty five cents. Okay, so cost berubah so unit is this. The next one cost tetap. So cost tetap dia adalah kita ambil elektrik AI dan bil telefon ya. So Bila kita tambahkan ketiga-tiga ni, kita akan dapat 50 plus 10 plus 40. So, it is RM100. Okay. So, yang kedua, ketiga dia adalah titik pulang modal jika harga tak telur RM2.55 sensor biji. Okay. So, TPM. I already told you the calculation is cost tetap over margin caruman unit. Okay, so cost tetap dia adalah 100 dibahagi dengan harga jualan dia adalah 255 minus 55 cents. So, you will get fifty units. Okay, so apabila kita buat 50 uh, unit Kita akan capai TPM kita ya. Titik pulang modal yang baru jika jumlah kos meningkat RM50. Jika jumlah kos tetap meningkat. Okay, so senang. What we have to do now is instead of 100, still the same. The formula is still the same. Just that we have to plus to another 50 and divided by RM2. 255 minus 55 is 2. Huh? So 150 divided by 2. The answer is 75. So, kalau katakan kos tetap dia meningkat, artinya TPM dia pun meningkat. Okey, berdasarkan soalan, berapakah bilangan biji tak telur yang perlu dijual untuk Imran men mensasarkan keuntungan? Okey, yang ini adalah untung sasaran. Ya, Formula bagi untung sasaran, you just have to add on another thing which is TPM equals to kos tetap campur untung sasaran. Divided by still the same MCS. So, cost dia adalah 100 campur dengan 2,500 divided by 2. So, your answer will be. So, in order to get untung sasaran sebanyak 2,500. 
Imran harus menjual 1,300 unit tak telur. So, I hope that's clear. Okay, so that's it, Nadira. Seterusnya. Okay, soalan Faris. Okay, saya akan buat untuk Faris uh, semua maklumat tambahan dia, ya. Okay, so then mengira modal tu same. Penyata mengira modal. So, macam mana kita mengira modal? Is always the same as set tolak dengan liability dia, ya. So, use this formula later to calculate your to calculate your uh, modal akhir. Okay, now let's do the working. Pada 1 Disember 2017, pemilik membawa masuk lengkapan peribadi bernilai RM5,000 ke dalam perniagaan. Lengkapan disusut nilai pada kadar RM5,000 setahun atas kos. Okay, so the first thing that you have to do is pemilik membawa masuk lengkapan peribadi. So, you will have to debit lengkapan Kredit modal sebanyak RM5,000. Together with that, we do the susut nilai dia sekali. ya. Kalau kita lihat um, apa yang involved di sini adalah belanja susut nilai. So, lengkapan yang memang sedia ada adalah sebanyak RM17,000 darab dengan RM5,000. So, you get... 850 Lepas tu lengkapan baru yang kita telah bawa masuk kita akan darab Kita bawa masuk pada bulan Disember ya So Disember, Januari, Februari, March, April, May 6 bulan So you div you divide by 6 over 12 Because that's the usage Times 0.05 for 6 over 12 So 125 So jumlah belanja susut nilai ialah 975 Okay Seterusnya, pemilik membuat ambilan inventory bernilai setiap hujung bulan. Ya. So, catatan dia adalah debit ambilan kredit belian. Tapi di sini kita kena ambil kira lagi satu point that is 240. Ya. You have to times with 12. eight oh. 2880 okey so this is yang kedua ketiga salah seorang penghutang telah diisytiharkan muflis pada 31 Mei 2018 dan hutangnya berjumlah 500 dihapuskan sebagai hutang lapuk perkara ini terlupa rekod so very simple debit hutang lapuk and credit ABT okey that's all you need to do Okey, seterusnya peruntukan hutang ragu sebanyak 4% ah hendaklah diwujudkan. So jangan lupa di sini kita dah ada hutang lapuk. Jadi ABT kita adalah ABT minus hutang lapuk then you times with your kadar PHR ya. Yeah. So ABT kat sini kalau kita lihat on the on the end of the month. Okey, mana hutang okey. So, kalau kita lihat ABT kita adalah 13200 kita kena tolak dengan ABT kita yes 13200 tolak dengan 500 iaitu hutang lapuk yang baru uh, wujud tu okey lepas tu kalau kita kira so it's 508 so kalau kita lihat di sini ini merupakan wujud ya so debit hutang ragu 508 credit PHR 508 okey yang kelima pada akhir tempoh perekanan perniagaan menerima sewa belum terperoleh sebanyak 250 so what you have to do is debit sewa diterima Kredit sewa belum terperoleh sebanyak 250. Okey. 
Now, faedah atas pinjaman dikenakan 7% tahun atas bagi pinjaman dan nilai ini belum dijelaskan. So, kalau kita lihat tempoh matang dia adalah 2030 ya. So, ini merupakan pinjaman jangka panjang. Liability bukan semasa. So, faedah atas pinjaman belum dijelaskan. So, what you have to do is number 6 faedah atas pinjaman. So, kalau kita lihat pinjaman di sini adalah uh, okay, 13,000. So, it has reduced here. 13,000. Okay. So, we take the 13,000 times with 7%. It is 910. And Nilai ini belum dijelaskan. So, this is debit faedah atas pinjaman. Rp13,000. Uh, 910. And credit faedah atas pinjaman. Belum. Bayar. Okey. Seterusnya, yang ketujuh adalah kenderaan dibeli pada 1 Jun 2017 dan dijangka guna pakai selama 10 tahun. Pada akhir tempoh usia penggunaan, kenderaan tersebut dijual uh, semula pada nilai RM5,000. Okey. So, kenderaan dibeli pada 1 Jun dan dijangka diguna pakai selama 10 tahun. Kenderaan dibeli pada 1 Jun 2017 dan dijangka guna pakai 10 tahun. Okey. So, kita nak tengok sini untung atau rugi dia ya. So, 30. How do we calculate? Okey. So, di sini kalau kita lihat kenderaan harga dia adalah sekarang kita baru beli tahun ni ya. And then, jangka usia dia ya. Usia guna dia adalah 10 tahun. So, it's supposed to be 3,000 every every year. Okay, 3,000 dia punya belanja susut nilai. So, at the end of the year, if you see, you get RM5,000. This 5,000 is actually your untung atas peluputan. Okay, sebab kalau kita lihat di sini kenderaan. Uh, dijangka guna pakai selama 10 tahun. Pada akhir tempoh usia penggunaan, kenderaan tersebut dijual semula pada nilai RM5,000. So, B, ini BSN dia ya. Sebab jangka usia guna ialah 10 tahun. So, RM30,000 you divide by 10 years. So, each year the belanja susut nilai will be this much. So, on the third, tenth year, it will be fully depreciated. But at that 10th year, still the value of the car somebody is willing to buy for 5,000 so that is obviously your untung atas per person. So with all this information uh, I hope you'll be able to look for your modal uh, penyata mengira modal dengan menggunakan formula modal equals to asset tolak liability. So macam mana nak kira? Bagi modal awal kita dah ada semua informasi kat 1st June 2017 ya. So that's your modal awal. Then kita ada ambilan, kita ada modal tambahan juga di sini. Okey, ini merupakan ambilan, ini merupakan modal tambahan dan semua perkara ni harus diambil kira. Kemudian kita akan dapat kita punya uh, jawapan bagi uh, nombor 1 uh, penyata mengira modal pada 31st May. Okey. So uh, seterusnya Soalan seterusnya. Choi On. Perniagaan Suryati membayar RM3,000 dengan cek kepada pembekal Alibaba untuk menjelaskan hutang sebanyak RM3,000 menyatakan akaun-akaun yang terlibat. Okey, so akaun yang didebitkan. Perniagaan Suryati membayar cek kepada hutangnya. So, di sini dia menjelaskan cek kepada ABB dia ya so what you debit is debit ABB da ABB sebanyak 3300 
and discount Okay. Debit dan kredit. Apa yang kita kreditkan ialah nyatakan akaun akaun peniaga surat timbal dengan cek kepada pembakar Alibaba. Nyatakan akaun akaun yang terlibat. So ini daripada kacamata uh, kita lihat daripada kacamata pembekal Suryati ya. Kalau kita lihat daripada kacamata pembekal Suryati, Suryati telah mengeluarkan cek sebanyak 3300. Jadi kita kena kreditkan bank 3300. This is from dari uh, buku perekanan. Suryati Okay, so debit bank credit discount diterima 200 and this is account belum bayar RM 3500. Okay, kalau dari buku perniagaan kalau daripada buku perekaunan Pembekal Alibaba. Saya tunjuk kedua-dua sekali ya. Okay, katakan kita Alibaba. Kalau kita terima daripada orang ya. So, we are receiving. So, what do you do is. We debit bank. 3,300. And we also debit discount delivery. 200. And what we credit is. We credit our account belum terima ok so di sini kalau kita lihat daripada buku perekonan suriati what happens is kita tengah membayar ya bila kita membayar kita membayar kepada ABB kita so kita debitkan akaun belum bayar kita jumlah dia ialah 3500 ya tetapi apabila dia menjelaskan dia menjelaskan 3300 saja kerana this meru ini merupakan Uh, uh, discount yang kita telah berikan kepada pembekal Alibaba so uh, sorry kita telah terima discount daripada pembekal Alibaba, Alibaba so we only pay 3300 the remaining is actually your discount diterima so inilah account yang debit dan inilah account yang dikreditkan tapi kalau katakan kita tengah buat daripada kaca mata pembekal Alibaba ya yeah. so Now you see somebody is paying us. So siapa yang bayar kita? Kalau yang bayar kita mesti orang uh, ABT di kita ya. So kita kita kreditkan ABT dengan 3500 harga asal dia. Dan apa yang kita terima di sini adalah cek. Cek kita yang terima adalah 3300 dan diskaun diberi kita adalah 200 ringgit. So we have seen in both. Okay, seterusnya Okay. Jangan so, maklumat berikut diambil daripada buku-buku kelab My Alza di Tongkang Pecah Batu Pahat pada 31 Ogos 2017. Rumah kelab alatan pejabat Yuran Ali belum terima Yuran Ali kada bayaran akaun penerimaan. Okey, sediakan akaun Yuran Ali. Okey. So, akaun Yuran Ali. So, bila kita nak sediakan akaun Yuran Ali ni, we have a few things to see here. First of all is, we have Yuran belum terima, Yuran belum terperoleh, we have baki awal and baki akhir. So, let's start. Okay. So, kalau kita lihat di sini, Yuran belum terima awal. So, the amount is 150. This is Yuran belum terperoleh awal. The amount is 200. Okay, again, again here. Yuran belum terperoleh akhir. 
so our head is 150 and we have Yuran belum terima akhir ok, semua maklumat ni kita dapat daripada soalan ya 250, so diharap you get it, so this is the baki BB, baki BB, baki HP baki HP, tapi syllabus baru kita gunakan begini ya, so this is Yuran belum terima awal this is Yuran belum terperoleh awal from the question this is Yuran belum terperoleh akhir and Yuran belum terima akhir, ok, so the other information that you have to take is uh, look at the account you run uh, account penerimaan dan pembayaran kalau kita lihat di sini account penerimaan dan pembayaran kita kita ada yuran ali ya so kita telah terima yuran ali sebanyak 10100 ringgit so kalau kita lihat di sini 10100 ringgit adalah di bahagian debit account penerimaan jadi dalam account yuran kita akan tulis kat bahagian kredit dia penerimaan dan pembayaran jumlah dia adalah 10100 ok so these are the only information that we have at the moment so what we are going to find is what goes into pendapatan dan perbelanjaan so 200 Okay, so this is for account yuran, yeah. Now account kawalan, account kawalan belum bayar. So macam mana nak buat account kawalan belum bayar? Ini pun mudah. Semua maklumat ada di sini. Kalau kita lihat account belum bayar minuman, okay. So that's your account uh, belum bayar, okay. So you ada baki. 2016 September 1st Baki BB Sebanyak 450 Dan juga kita ada Baki akhir ya Iaitu Baki Hantar ke bawah Sebanyak 2345 2, 3, 4, 5 ok so selain daripada maklumat tersebut kita perlukan informasi daripada akaun penerimaan dan pembayaran jadi kalau kita lihat di sini uh, kita ada informasi akaun belum bayar minuman ya dalam akaun penerimaan dan pembayaran di bahagian kredit so kat sini kita kena tulis di bahagian debit sebagai bank sebanyak 2, 3, 4, 0 so Bila kita tambahkan kedua-dua belah, di sini kita akan dapat belian kredit kita ya. Okay, so 2340 plus 2345. Okay, so this is the answer for account belum bayar. So, harap uh, Choi On dapat faham ya, dua ni seterusnya. Berikut adalah maklumat berkaitan dengan produk pewangi kereta yang dipasarkan oleh Kilang Lin Lin Ok from Melissa ya Kos tetap dia Kos berubah seunit Harga jualan Berapakah untung yang diperoleh Jika 2000 Ok yang ini Daripada formula asal TPM kita ya Atau um, Which is Kos tetap Over Margin Caruman unit ok so what happens is 
Di sini, this is the unit pengeluaran ya. So, kos berubah seunit. Unit pengeluaran. Okey, untuk bahagian ni kita kena buat hmm, PPM. Okey, one moment TPM. Okay, unit pengeluaran TPM ni memang dalam unit pengeluaran ya. So cost tetap over margin caruman seunit ya. So what happens is sekarang kita nak kita nak cari berapa banyak keuntungan yang dibuat. So formula dia adalah formula bagi keuntungan adalah unit keluaran okey yang ini kita bawa kat sebelah sana becomes times margin caruman se unit dar uh, equals to your cost tetap okey so how you do is um, unit keluaran dia ialah Okay, so it is ten thousand. Oh, sorry, this is your cost tetap. Okay, so unit keluaran yang kita perlu adalah dua ribu ya, dua ribu darab dengan apakah tu margin caruman se unit? It is your twenty five minus fifteen ya, and then you minus your cost tetap which is ten thousand. So then you get in, then you get your keuntungan which is. 25 minus 15. So, 20,000 minus your 10,000. So, your keuntungan is RM 10,000. Okay, this is the formula for mencari keuntungan. Sebenarnya, sama ya. Formula ni adalah daripada uh, formula untung sasaran ya, which is TPM equals to cost tetap campur untung sasaran over MCS. Betul tak? Selalunya dia akan bagi untung sasaran, dia suruh kita cari TPM. TPM ni selalunya dikenali sebagai unit keluaran ataupun unit pengeluaran. ya. This is the measurement of TPM. It's always in units. So now what happens here is, we know already TPM is, uh, this this is the formula for the untung sasaran. So, here dia tak bagi kita, dia tak tanya kita untung sasaran dia. Tapi sebaliknya dia tanya, dia bagi yang ini, dia, dia tanya kita macam mana nak buat untung sasaran. So, we just play with the formula which is uh, unit pengeluaran. I use unit pengeluaran ya sebab senang. Unit pengeluaran. MCS pergi sana, you kena darab dengan MCS. Okay. Equals to cost tetap campur untung Okay, kos tetap campur untung sasaran. Okay, so what happens here is unit pengeluaran darab MCS. Kos tetap bawa kat sana, U minus equals to your untung sasaran. So that is what we did. Okay, inilah yang kita buat di sini. So, diharap clear the answer is A. Okay, seterusnya. Okay, 10 minutes more. So, I think uh, kalau kita lihat hari ini, uh, kita dah buat banyak soalan, ya. Banyak soalan daripada pelajar berbanding dengan program-program uh, uh, ataupun segmen-segmen sebelum ni uh, Terdapat banyak um, uh, perkara baru yang kita belajar. Uh, boleh dikatakan kita hari ni, ya. 
daripada permulaan uh, saya telah membetulkan uh, um, soalan daripada soalan daripada saudara Jolie pun yang telah ditanya semalam ya ada pembetulan dalam soalan dan seterusnya saya telah membetulkan uh, jawapan yang telah diberikan dalam segmen semalam uh, dan seterusnya hari ini kita ada buat kelab dan persatuan kita juga dapat membuat um, dalam kelab dan persatuan kita dah belajar akaun penerimaan Lepas tu ada soalan mengenai penerimaan dan pembayaran. Uh, ada yang tanya mengenai uh, pendapatan modal, perbelanjaan modal. Okey, pendapatan dan perbelanjaan modal. Modal dan hasil ya. Uh, seterusnya ada yang belajar akaun yuran. Okey. Uh, dan kedua kita telah uh, kedua kita telah buat um, apa lagi akaun kita telah buat perekaunan untuk kos okey anda perekaunan untuk kos um, i think we did little bit on the cost overhead okey ada pelajar tanya mengenai cost overhead maksud dia macam mana nak buat Uh, macam mana, uh, apa maksud dia an example, lepas tu kita dah buat TPM pun ok, cikgu dah ajar cara graf dan ca cara kaedah margin caruman lepas tu ada soalan diberi kita telah buat soalan tu juga uh, lepas tu yang ketiga ada uh, banyak pelarasan ya hari ni kita ada lihat pelarasan dari segi uh, PHR belanja susut nilai ok, soalan-soalan Beginilah yang harus diminta Okey, seterusnya Apa lagi kita telah buat uh, We have done um, I think uh, Yesterday we covered also quite a lot Lepas tu kita buat beberapa contoh Tadi RTL pun ada satu contoh Semua maklumat tambahan yang diajar um, Okey So kalau kita lihat Topik-topik uh, ni Memang penting especially club dan persatuan Okey, so soalan-soalan macam tadi kita kira, okey, kita ada belajar lagi satu ialah akaun kawalan kita buat juga ya tadi. Akaun kawalan, uh, lepas tu kita ada buat uh, yang awal tu pengiraan dividen ya, dividen daripada syarikat. So, at least kita berjaya sentuh beberapa ataupun uh, boleh dikatakan soalan-soalan, uh, uh, banyak soalan-soalan daripada modul-modul. Lain lepas tu ada yang tanya mengenai pembetulan kesilapan daripada tingkatan 4 Okey pembetulan kesilapan ni kalau kita lihat uh, Ini melibatkan silibus tingkatan 4 ya Jadi uh, ini pun merupakan silibus tingkatan 4 Jadi hari ni kita dapat buat beberapa soalan revisi together uh. All these are revision questions And um, diharap pelajar-pelajar uh, mendapat Uh, pengetahuan atau ilmu kalau ada salah dan silap uh, kita belajar bersama uh, dan terima kasih ya serat kerana uh, uh, memberikan banyak soalan-soalan dan uh, semua input ni diharap dapat membantu anda dalam uh, membuat soalan-soalan yang akan datang dan uh, pastikan uh, topik kelab dan persatuan ni diberi uh, perhatian penuh ya uh, sebab memang banyak perkara yang harus dilakukan. Baiklah, terima kasih kepada semua yang menonton hari ini. Cikgu harap anda semua banyak mendapat manfaat daripada sesi ini. Jangan lupa layari spmflix.com untuk menonton video pembelajaran, sesi tanya cikgu yang lain dan juga rakaman-rakaman video bagi sesi-sesi lepas. Pendaftaran untuk seminar SPM 2019 sudah dibuka. Pelajar boleh layari www.spmseminar.com untuk mendapatkan jadual dan daftar diri. Terima kasih.